ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മൈദയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുഴച്ചെടുത്ത മൈദ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അത് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ദോശ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യലുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഈ പത്തിരി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം ഓരോ ബോൾസും ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മൈദയും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ പത്തിരിയും ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല തിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല കനം കുറഞ്ഞ പത്തിരിയായിട്ട് കിട്ടും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂ അപ്പോൾ ദോശ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ ദോശ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ പത്തിരി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആറെണ്ണം ഒന്നായിട്ട് പരത്തിയതാണിത് ഇത് കല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾ മൈദയും ഓയിലും ഉള്ളിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പത്തിരിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളെ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ് നാല് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണിത് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും മല്ലിയിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവാള നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സവാള വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ പച്ചമുളകും മല്ലിയിലേ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് വാടി വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പത്തിരിയും മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മുട്ട ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി ഇതിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വിടർത്തി വെച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വിരിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി ഇതേപോലെ കയറ്റി വെച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അല്ലേ ആ മസാല ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഓരോ പത്തിരിയും ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂടി ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നും വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സൈഡൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ആയി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായി വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി വെച്ച് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ